你们学校每年能升多少二幺？百分之九十五九八五，四百八十。百分之九十五九八五啊！啊，你三中的？啊，冒犯了。啊，我是黑龙江的。嗯。然后是男孩，那个性格比较内向。嗯。然后那个，现在成绩。在学年五十左右吧。你们学校每年能升多少二幺？百分之九十五九八五，四百八十。百分之九十五九八五啊！啊，你三中的？啊，冒犯了。然后呢？年级前五十。啊，就是自从上高三就没出过前五十。冒犯了，冒犯了，冒犯了哈！您说你有什么想法啊？我主要是不知道，因为现在他们从来没有全省排名过，我也不知道他全省大概能多少名。犯不上，咱们家孩子这学校，咱们家孩子这名次，全省考不考有什么用？没有意义啊！你就想好你要干嘛就完了啊！大概能考到哪个学校去？那你看你这清北复交四个跑不出去，能考那么好吗？三中前五十，家长，你哈三中前五十，我这心里也没底。你哈三中前五十，开玩笑，家长，我要，我我小孩要是能哈三中前五十，我跟你说，我每天晚上我都不睡觉，为什么？乐得睡不着啊！你哈三中前五十，你问我你将来能上什么学校？你说你考清北复交没底儿，哎呀呀！考清啥专业呀？那就看你自己想学什么了，因为家长你分足够高，你有充分的选择权。来吧，家长，我们来我们来演示一下啊！来，各位家长，经典九连问啊，经经典八连问，我们再加一个，来，家长学医吗？想学，学农吗？不学。考虑文理兼招吗？要当老师吗？要带化学吗？他可以，他说我可以。带还是不带？这个问题的答案没有可以这个选项。家长，我提醒你一下，你如果说可以的话，其实说的就是带。为什么？因为带化学会让你上到更高层次的学校，不带化学，你的院校档次可能会降低。其实我在问你这个问题的时候，就是你要不要为了更高档次的院校选择带化学的专业，诸如像生化、环材，带还是不带？孩子说想带，想带，太想带。那你那你俩先打一架。你现在不好说。家长，我跟你这样说啊，来，我们下边直播间的家长啊，来直播间家长一定要注意一下，来，你们家孩子跟你说过想带化学的，说扣五。你们家孩子跟你说过他想带化学的，扣五。你们还是说我选择化学的扣五？来，家长，我想提醒你，这些孩子跟你说说他报志愿的时候想带化学的这些家长和同学说一句：同学，我特别想问你，你想带化学的原因是因为你喜欢化学，你热爱化学，还是因为你觉得你数学和物理卷不过别人？他喜欢生物，这是个本质的问题。我们直播间的其他家长一定要去注意一下啊。你们家孩子如果想学带化学的专业，是因为他喜欢他的底层真正的原因，是因为喜欢，还是因为他数学和物理干不过别人？一定要跟他亏心致富的好好聊一聊。就是有的同学，有的朋友说他化学成绩好，其实有可能就是因为他物理和数学干不过别人，因为在你们当地最好的那个高中，排名特别靠前的一批学生当中，会存在这样的现象。这个大家一定要去注意一下。那只要你选择带化学的专业家长，那按照你刚才你所说的说，孩子喜欢找带化学的专业，说白了就是生化环材。这种专业最大的特点就是培养周期特别长。老师，其实我就特别纠结，我我就是连线就是也想咨询一下你，就是孩子跟我表达过很多次，他想学生物方面的专业，因为我听过你课，不让学生物，嗯、我就我没我没不让学，你别你别给我脑子抠屎盆子，我没不让学啊。嗯，不是您不让学，我不太想让他学，然后，但是他就一直表达说他很喜欢生物。那家长上面这个问题就很关键了，啊，不是不是怎么劝他，这不没不没必要劝他，干嘛劝他呢？你不要去劝他，啊，家长，我跟你说，你不要去劝他，你要问他一个非常关键的问题在于什么？孩子，如果说这个专业他最后的形态是，你将来很有可能得读到三十多岁，因为他得到博士，他到了博士以后，你一个生物学的博士，你毕业的年薪大概是一个电子信息类的硕士的一半，你接受不接受？嗯，老师问了。这个是最关键的问题
你知道吧？这是最关键的问题，就是你同样读博士啊，我们就说都读博士吧，你读到生物的博士，跟你读到计算机电的信息数学的博士，你的年薪能差一倍，你接受不接受？老师，就是我在想，如果就是我劝不动他，他非得要学生物相关的，那我让他学，他又不想当临床医生。如果让他学口腔医学，行不行？理论上可以啊，但是家长黑龙江他的专业是谈出来的，就是如果说你的分足够高，会有这个学校招生的老师去跟你谈判，他是跟你谈出来的，尤其是在上分段的学校，他是谈出来的。哦，那这个就业怎么样呢？就是口腔就业还可以的。就是我只能退而求其次，因为我怕我说。<咳>家长，你怎么能够认为他不接受临床会接受口腔的呢？哎，我跟他说过这个事儿，我说他说他不想当医生进临床，我说那学生物别的都不太好，学口腔行不行？他竟然没有特别反感。前提条件是家长你真的能做了他的主。我就是做不了主，就是孩子很有主见，所以。嗯，所以说我我我个人估计你是做不了他的主的。但是你要你要提醒他一点，家长就是真的，你要问清楚他，就是如遇到这种情况，就比如说你上北大的生物，跟你上上海交大的电子信息有可能是一个分儿，就是上复旦的微电的博士，因为复旦的微电有一个本博连读，你很有可能上北大的生物，跟上复旦的电子信息本博是一个分儿，但是你有可能从北大的生物毕业以后，你找的工作是复旦大学电子信息。本博连读的水薪水的一半你接受不接受？你不用劝他，你干嘛要劝他呢？不要劝他，你接受不接受？金钱就像没有什么概念。你让你问他想好，你要告诉他，买定离手，没有后悔药可吃，就是这样。老师，那如果我要是想，如果我劝不动手，就要考那个。那个就那个什么，就合肥那个中科大，人家不是可以转专业吗？我就想，那万一学了生物、哎、后悔了，这是个选择之一啊。如果说你的分儿万一到了那儿的话，确实这是个选择之一。因为我怕他学，你说后悔了，然后又没有办法了。是的，你这个选择还是很不错的，就是你给你留了一条非常自由的退路。老师，那比如说我要是劝他让他学计算机，我是呃学，比如说我要是去哈工大的本硕博那英才班儿，那个连读还是。如果万一考上上海或者就是上交大或者浙大这种，那个怎么？家长，我我我能明跟你说的是，哈工大的就业不差，哈工大的导师也不差，哈工大的就业，哈工大的导师不比浙大差。我能跟你说的只是这个。那那你指的是本部是吗？哪儿都是一样的，因为哈工大有哈工深，哈工深的话，它主要是为深圳产业服务做做做做做贡献的。哈工大本身，家长你要知道，它的就业第一目的地本身也不是黑龙江。黑龙江的学校特别的好玩，他们的就业，你看他的就业质量报告，他的就业第一目的地都不是黑龙江。有兴趣你可以看一下，尤其是前端的几个学校。嗯，明好吧。嗯，好，谢谢。嗯，好。真的，你说你哈三中前五十，哈三中前五十大概什么概念？有没有江苏的家长？就是你们家孩子是南师大附中的前五十，<笑>你们家欢迎中学的前三十，就大概这么一个概念。你你。你话我觉得说很有道理，叫做“但行好事，莫问前程”。皇天不负有心人。有的时候你说老师我努力了，但是呢没有拿到效果，你不要所谓的叫急于求成。只要你一直努力，人在做，天在看。我们到教室做阅读理解，二十个错了十五个，坚持下去就一定有结果，不一定。那个时候你会发现周围都是疯狂的声音，有的人搞得工作了啊，有的人保研了。那那个阶段我告诉你，同学，你放弃了，你也就放弃了。你坚持了，你也就坚持。